नसीब कभी ताहा कभी बल्ले लाया और जिनकी कसम जिनकी कसम मेरा रब खाता है اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین رمضان کا آخری جمعہ الودہ جمعہ آنے والا ہے اور رمضان کے الودہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز نفل کے بارے میں آپ کے پاس میسیج کے ذریعے ایک حدیث ضرور پہنچی ہوگی اگر وہ حدیث میسیج کے ذریعے آپ کے پاس نہیں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ وہ حدیث سن لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے رمضان کے الویدہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز نفل کے بارے میں میسیج کے ذریعے یہ حدیث پھیلائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی نمازیں قضا ہو جائیں اور اس انسان کو تعداد معلوم نہیں ہے کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن چار رکعت نماز نفل قضاء عمری کی نیت سے پڑھے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ آیت القرسی اور پندرہ مرتبہ انہا آتینا کل کوسر پڑھے تو اگر اس انسان کی سات سو سال کی قضاء نمازیں ہوں گی تو ان سات سو سال کی قضاء نمازوں کے لیے یہ چار رکعت نماز ہی کافی ہو جائے گی اس حدیث کو میسیج کے ذریعے بہت سارے مسلمانوں کے پاس پہنچایا جا رہا ہے اور اس میسیج کے اندر نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میسیج کو رمضان کا آخری جمعہ الویدہ جمعہ آنے سے پہلے پہلے بہت سارے مسلمانوں تک پہنچا دو تاکہ بہت سارے مسلمان اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکیں میرے بھائی کیا واقعی میں ایسی کوئی حدیث ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں اگر ایسا ہوتا کہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن صرف چار رکعت نماز نفل پڑھنے سے سات سو سال کی قضاء نمازوں کے لیے کفارہ بن جاتا تو انسان پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھتا اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ کسی بھی رمضان کے آخری جمعہ میں آ کر کہ وہ چار رکعت نماز نفل پڑھ لیتا اس کے لئے کافی ہو جاتا میرے بھائی یہ بالکل غلط میسیج ہے یہ سراسر جھوٹ ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اس کا پہلی بات تو کئی حوالہ دیا ہوا بھی نہیں ہے ایک آپ جگہ پہ کئی حوالہ بخاری شریف کا دیا ہوا ہے جو بالکل غلط ہے کسی نے ویسے ہی حوالے کے نام پہ بخاری شریف کا نام لکھ دیا ہے کسی بدترین انسان نے ایک جھوٹی حدیث بنا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر جھوٹ باندھا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی لیکن آپ لوگ جو انجانے کے اندر اس انسان کے گھڑے ہوئے جھوٹ کو مسلمانوں تک شیئر کر رہے ہو پہنچا رہے ہو تو میرے بھائی آپ بھی گنے گار ہو رہے ہو اگر کوئی ایسی حدیث یا ایسا کوئی حدیث والا میسیج پہنچے تو نہ آپ خود عمل کریں نہ کسی اور مسلمان تک پہنچائیں تب تک جب تک اس حدیث کی سچائی اور اس حدیث کے صحیح ہونے کا آپ کو یقین اور ثبوت نہ مل جائے کمی پیشی یا غلطی ہوگی وہ مجھ سے بولنے میں تو میری اصلاح کریں میرے اس میسیج کو ان مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں جو اس طرح کی منگڑت حدیثوں کو لوگوں تک شیئر کرتے ہیں کمی پیشی ہوگی ہو تو معافی چاہتا ہوں میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ